தில்லி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இன்று நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில் மொத்தம் உள்ள எழுபது தொகுதிகளில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சி அறுபத்தி இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது தலைநகர் தில்லியில் எழுபது தொகுதிகள் கொண்ட சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த எட்டாம் தேதி தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இதில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை எட்டு மணிக்கு இருபது மையங்களில் எண்ணும் பணிகள் தொடங்கியது இதுவரை வெளியான அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் படி ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சி நாற்பத்தி எட்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது மேலும் பதினான்கு இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது ஆக மொத்தம் அறுபத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் அக்கட்சி வெற்றி உறுதியாகியுள்ளது பிஜேபி ஆறு இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது மேலும் இரண்டு இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது காங்கிரஸ் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறவில்லை இதன் மூலம் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக தில்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சி அமைக்கிறது அக்கட்சியின் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீண்டும் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் அவர் புதுதில்லி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார் பட்பட்கஞ்ச் தொகுதியில் தில்லி துணை முதல்வர் மணிஷ் சிசோடியா வெற்றி பெற்றுள்ளார் தில்லி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றதை அடுத்து அக்கட்சி உறுப்பினர்கள் கட்சி தலைமையகத்தில் கூடி வெற்றி கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இத்தேர்தலில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை ஆம் ஆத்மி கட்சி பெற்றுள்ளது எதிர்க்கட்சியான பிஜேபி சுமார் நாற்பது சதவீத வாக்குகளை பெற்று கடந்த தேர்தலில் இருந்ததை விட அதிக தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி கடந்த தேர்தலில் பெற்ற வாக்குகளை விட கணிசமான அளவிற்கு வாக்குகளை எழுந்துள்ளது தில்லி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ள முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் அமோக வெற்றி பெற்றுள்ள ஆம் ஆத்மி தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு தாம் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார் தில்லி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வாழ்த்துவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாரதிய ஜனதா தலைவர் ஜே பி நட்டா தில்லி சட்டசபை தேர்தலில் மக்கள் அளித்துள்ள தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்வதாக கூறியுள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தில்லி சட்டப்பேரவையில் பொறுப்புள்ள எதிர்க்கட்சியாக பிஜேபி செயல்படும் என்றும் மக்களின் பொது பிரச்சினைகளுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கும் என்றும் தேர்தல் வெற்றி பெற்ற அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தியும் கெஜ்ரிவாலுக்கு டுவிட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் முதல்வராக பொறுப்பேற்கும் அவருக்கு தமது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியும் கெஜ்ரிவாலுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் வளர்ச்சி அரசியல் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் டுவிட்டரிலும் தமது வாழ்த்தை பதிவிட்டுள்ளார் அதில் கூட்டாட்சி உரிமை பிராந்திய விருப்ப உணர்வு ஆகியவற்றை நாட்டு நலன்களை கருதி மேலும் வலுப்படுத்த இந்த தேர்தல் முடிவு உதவும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுபோன்று திமுக எம்பி கனிமொழி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களும் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தில்லி மக்கள் புதிய அரசியலுக்கான இடத்தை உருவாக்கியிருப்பதாகவும் இது தனிநபரின் வெற்றியல்ல தில்லிவாசிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைத்த வெற்றி என்று குறிப்பிட்டார் தில்லி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு வீணாகாது அவர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவோம் என்றும் கூறினார் दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो चौबीस घंटे बिजली लेगा